హలో అండి నా పేరు డాక్టర్ మోవా శ్రీనివాస్ అండి నేను మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్ మాధాపూర్లో కార్డియాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను సో హార్ట్ అటాక్ అనేది జనరల్గా రిస్క్ అందరికీ ఉన్నప్పటికీ ఎవరెవరికైతే మధుమేహ వ్యాధి అంటే షుగర్ ఉందో ఎక్కువ బీపీ ఉంటుందో లేకపోతే రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఎవరైతే స్మోక్ చేస్తారో ఐదోది ఎవరికైతే వంశ పారంపర్యంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్ల వల్ల మనుషులు ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారో ఐదు కారణాలు ఈ వీళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీకు ఈ కారణాలు ఏవైనా ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు జా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది అనేటువంటి చిన్న చిన్న పరీక్షలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మరి అంటే షుగరు బీపీ కొలెస్ట్రాలు ఇవి పరీక్ష చేయించుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది కొలెస్ట్రాల్ అనేది అది మనం జనరల్గా మాట్లాడినప్పటికీ కూడా దాని లి ఫాస్టింగ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటారండి సో దాంట్లో రకరకాల సబ్ డివిజన్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో గుండె పరంగా చూసినట్లయితే ఎల్డిఎల్ అనేది లైపోప్రోటీన్ స్మాల్ ఏ లైపోప్రోటీన్ ఏ అంటారు చిన్న అక్షరం ఏ రాస్తారు ఈ రెండు ఎక్కువగా ఉంటే గుండెకి హాని జరిగే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటటువంటి రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవి హార్మ్ఫుల్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఎల్డిఎల్ లైపోప్రోటీన్ స్మాల్ ఏ అంతగా హానికరం గుండె పరంగా కానిది బట్ లివర్ని ప్యాంక్రియాస్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ అంటారు సో ఇవి హార్మ్ఫుల్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఎక్కువ హాని చేసేవి ఎల్డిఎల్ ఎల్పిఏ తక్కువ హాని చేసేది ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ మనకి ప్రొటెక్టివ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంది అది హెచ్డిఎల్ హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ అంటారు సో హై డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్లో ఎక్కువగా ఉండాలి ఎల్డిఎల్ ట్రైగ్లిజ్ రైడ్స్ ఎల్పిఏ తక్కువగా ఉండాలి ఇది మనం మెయింటైన్ చేసి ఇది లైఫ్ ప్రొఫైల్ లైక్ డిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేసినప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి తక్కువగా ఉన్నాయి చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్న లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న ఎల్డిఎల్ అనేది వంద లేదా తక్కువగా ఉంటే మంచిది డెబ్బై అరౌండ్ ఉంటే మరీ మంచిది సో ఈ రిస్క్ లేని వాళ్ళకి నార్మల్ పాపులేషన్కి నూట తొంభై కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ లేకపోయినా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో హార్ట్ అటాక్ లేకపోయినా వాళ్ళకి నూట తొంభై కంటే దాటినట్లయితే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి సో ఇది ఒక పద్ధతి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అంటున్నాం ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏం చేయాలి ట్రీట్మెంట్ అంటే అందరూ ట్యాబ్లెట్లు తీసుకోవాలా ఒక పాతికేళ్ళు అయినా నాకు హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ లేదు మా ఫ్యామిలీలో రిస్క్ లేదు నాకు నూట తొంభై అన్నాడు అనుకోండి డైరెక్ట్ ట్యాబ్లెట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఆరు వారాల పాటు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం లైఫ్ స్టైల్ అంటే వాళ్ళ దైనందిన జీవితాన్ని వాళ్ళు మార్చుకునే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు మార్చుకోవాలి ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ పెంచాలి సో ఫుడ్లో వాళ్ళు హై ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి రెడ్ తగ్గించాలి రెడ్ మీట్ తగ్గించాలి నెయ్యి తగ్గించాలి హై కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నటువంటి రైస్ లాంటి పదార్థాలు తినడం తగ్గించాలి పూర్తిగా ఆపిస్తే మరి మంచిది ఇవి తగ్గిస్తూ తప్పనిసరిగా వాళ్ళు వ్యాయామం చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటి చేయాలి సో ఈ రెండు ఆగ్మెంట్ చేయాలి నేను రకరకాల కొత్త డైట్స్ వచ్చాయి ఫ్యాషనబుల్ డైట్స్ వచ్చాయి కొత్త కొత్త పేర్లతో వచ్చిన డైట్ ఒక్కటే చేస్తాను ఎక్సర్సైజ్ నవ్వలు కాదు అంటే అది ఓకే బట్ అది పర్ఫెక్ట్ కాదు మీకు గుండె ఇప్పుడు మీరు ఎక్సర్సైజ్ జిమ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే కండ పెరుగుతుంది గుండె కూడా ఒక కండరం లాంటిది దాన్ని మీరు ఎంత మీరు దాన్ని పని చెప్తే దానికి బలం పెరుగుతుంది హార్ట్ అటాక్ తట్టుకునేటువంటి శక్తి అంటే పెరుగుతుంది కొలెట్రల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం ద్వారా హార్ట్ అటాక్ తట్టుకునే శక్తి దానికి పెరుగుతుంది సో నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను బరువు తగ్గుతాను నేను ఎక్సర్ నాకు టైం లేదు నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయలేను అంటే అది సరైన పద్ధతి కాదండి మీరు శరీరాన్ని ఉపవాసాలని రకరకాల ఫ్యాషనబుల్ డైట్స్ అనే దాన్ని క్షోభ పెట్టే టార్చర్ పెట్టే కంటే డైట్ మీరు మామూలుగా చిన్న చిన్న మార్పులతో కంటిన్యూ చేస్తూ వ్యాయామం చేయడం అనేది మీకు లాంగ్ టర్మ్గా నిలుస్తుంది డైట్ రెండు వారాలు మూడు వారాలు రెండు నెలల్లో చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మొదటికి వస్తే మీరు తగ్గిన బరువు మళ్ళీ మా మొదటికి వస్తుంది అంతకంటే మీరు కొన్ని ఏళ్ల పాటు మీ జీవితాంతం మీరు సస్టైన్ చేయాలి అంటే అంటే పాజిటివ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏవైతే మనం తీసుకురావాలి అవి సస్టైనబుల్గా చాలా కాలం ఉండాలి అంటే డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ చెయ్యాలి అది ఒక మోస్తరు మోతాదులో ఉంటూ ఎక్సర్సైజ్ కూడా జోడిస్తే మీరు లాంగ్ టర్మ్ మండులు అవసరం లేకుండా మీరు మీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగు అధిక రక్తపోటు అంటాం అంటే రక్తంలో ఇప్పుడు ఒక ట్యూ అంటే రక్తపోటు అంటే రక్తం వల్
ఈ నెంబర్ కనుక దాటితే అదికి అధిక రక్తపోటు అంటాం మనం దాన్ని సో ఈ దీనికంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక మనం దాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అధిక రక్తపోటు ఉన్న వాళ్ళకి యాభై శాతం మందికి గుండె వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నలభై నాలుగు శాతం మందికి పెరాలిటిక్ అటాక్ బ్రెయిన్కి లో రక్తం గడ్డగట్టి బ్లాక్ అయ్యి దాని పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముప్పై శాతం మందికి లేదా ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై శాతం మందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అధిక రక్తపోటు వల్ల ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యేది ఒక రకంగా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది హార్ట్ బలహీన పడుతుంది వీక్ ఎందువల్ల అంటే అధిక రక్తపోటుని అధిగమించి గుండె పనిచేయాలంటే దానికి కొంతవరకు అది ట్రై చేస్తుంది ఆ తర్వాత దాన్ని పనిచేయలేక అది చేతులు తెస్తుంది దాన్ని హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ నలభై నాలుగు శాతం వస్తుంది హార్ట్ అటాక్ ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై శాతం మందికి అధిక రక్తపోటు వల్ల వస్తుంది అధిక రక్తపోటు వల్ల ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటే అది నిజంగా మనం ఒక అంటే శోచనీయ అంశము ఎందువల్ల అంటే అధిక రక్తపోటు చాలా చాలా ఈజీగా మనం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకునేటటువంటి ఫ్యాక్టర్ అది ఒకటి నేను మనం అనుకున్నట్టుగానే ఒక ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మీరు బరువు తగ్గి ఒక్క కిలో బరువు తగ్గగలిగితే మూడు నుండి నాలుగు మిల్లీమీటర్ల ప్రెషర్ తగ్గుతుంది మీకు సో ఎక్కువ మందికి మగవాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియాలో ఎక్కువ పొట్టలు ఉంటుంటాయి సో ఫ్యాట్ ఎక్కువ మధ్యభాగంలో శరీర మధ్యభాగంలో ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల ఎక్కువ బీపీ పెరుగుతుంది షుగర్ పెరుగుతుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది సో మీరు ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా పొట్టలో దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ తగ్గించుకోగలిగితే అది మ్యాథమెటికల్ ప్రోగ్రెషన్ ద్వారా అంత సింపుల్గా మీకు బీపీ మీకు బే బరువు తగ్గుతుంటే బీపీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో ఇదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామందికి బీపీ వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది ఇంకోలాగా చెప్పాలంటే బీపీ అనేది ఎవరు తప్పించుకోలేరు కొంతమంది ముందు వస్తుంది కొంతమందికి తర్వాత వస్తుంది అది ఎలా ముందు ఎవరికి వస్తుందంటే జెనెటిక్ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి ముందు వస్తుంది సో మన బీపీ పరీక్ష చేయించుకుంటూ ఒకవేళ బీపీ ఎక్కువగా ఉంటే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఆరు వారాల నుండి ఎనిమిది వారాలు ఎక్సర్సైజ్ మనం అడ్వైజ్ చేసి బరువు తగ్గి అప్పుడు బీపీ గ్యారంటీ తగ్గుతుంది తగ్గింది ఎక్కడికి తగ్గింది అని పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోతే మనం వెయిట్ చేయొచ్చు పూర్తిగా నార్మల్ కాకపోతే చిన్న ట్యాబ్లెట్ అయినా వాళ్ళకి అవసరం ఎందుకంటే వంశపారంపరంగా బీపీ ఉంటే వీళ్ళ బీపీ అనేది ఇలాగూ వస్తుంది దాన్ని ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా బీపీ తగ్గించుకుని చిన్న ట్యాబ్లెట్తో మనం తప్పించుకుని చిన్న ట్యాబ్లెట్ కంటిన్యూస్గా మనం వేసుకుంటూ ఉండడం అనేది అ